அடிய நஸ்டோபாபு பேசுகிறேன் அவ்வாறு இந்த பூமியிலே கொட்டப்படுகிற பொருள்களினுடைய தன்மைகளில் தான் இங்கு ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிற இந்த உயிரினங்களும் இந்த தாவரங்களும் விளைவிக்கப்படுகின்றன தான் சொல்லணும் விளைவிக்கப்படுகிறது அல்லது உருவாக்கப்படுகிறது அப்போ இங்கு உருவாக்கப்படுகிற விஷயங்கள் அதுதானே நிதர்சனம் இப்போ ஒரு ரூமுக்குள்ள ஒரு விஷயத்துக்குள்ள நம்ம இருக்கிறோம்னா அந்த ரூமினுடைய விஷயங்கள் அனைத்தையும் சார்ந்து தானே நாம் செயல்படுகிறோம் இப்ப அந்த ரூம்ல ஒரு மிதமான ஈரப்பதம் இருக்கணும் ஒரு மிதமான வெப்பம் இருக்கணும் அந்த அமர்வதற்கு உண்டான நாற்காலிகள் இருக்கணும் அல்லது படுத்து உறங்குவதற்கான வசதிகள் இருக்கணும் இதெல்லாம் சார்ந்து தானே நாம் செயல்படுகிறோம் அதுபோல இந்த சூரிய பிரபஞ்சத்தினுடைய சூரிய வெட்ட சூரிய குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய வெட்டவெடியில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து விஷயங்களுக்குள்ள தானே இந்த பூமி இருக்கிறது அந்த பூமியில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து விஷயங்களும் இந்த வெட்டவெளியில் இருக்கக்கூடிய சுற்றி வருகக்கூடிய அனைத்து கிரகங்களினுடைய சக்திகளினுடைய ஓட்டத்தில் தானே அமைக்கப்பட்டிருக்கும் அவ்வாறு அமைக்கப்பட்டு இந்த பூமியினுடைய ஈர்ப்பு விசையால் பெறப்பட்ட மற்ற கிரக சக்திகளினுடைய நிலையில் தான் இந்த உயிர்களும் இந்த தாவரங்களும் உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றன அது ஒவ்வொரு கிரகமும் ஒவ்வொரு கோள்களும் என்ன விதமான குணாதிசயத்தை கொண்டிருக்கின்றன அந்த குணாதிசயம் இந்த பூமியில் ஏற்பட்ட உருவாக்கத்தில் எந்த விதமான மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது அல்லது ஏற்படுத்தும் அதனுடைய விளைவுகள் என்ன அதனுடைய செயல்பாடுகள் என்ன ஒவ்வொரு கிரகத்தினுடைய குணாதிசயங்களினுடைய அடிப்படையில் இங்கு உருவாக்கப்பட்ட இந்த உயிர்களும் தாவரங்களும் எவ்வாறு அந்த கிரகங்களால் தீர்மானிக்கப்படுகின்றன அந்த அந்த செயல்பாடுகள் அந்த அந்த கிரகத்தினுடைய குணாதிசயங்களினுடைய செயல்பாடுகள் எவ்வாறெல்லாம் இருக்கும் என்று கணித்து அந்த கணிப்பை ஒரு கணக்குகளுக்குள் கொண்டு வந்து அந்த கணக்குகளை இந்த மனித வாழ்க்கைக்கு பயன்பெற செய்கிற ஒரு கலைதான் இந்த ஜோதிட கலை அப்போ ஒரு புதன் கிரகம் அப்படின்னு சொல்லுகிற பொழுது அந்த புதன் கிரகத்தினுடைய தன்மை என்ன அது எவ் எந்தெந்த பொருள்களை உட்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது அல்லது எந்தெந்த பொருள்களால் கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்தந்த பொருள்களினுடைய குணாதிசயங்கள் என்ன அந்தந்த குணாதிசயங்கள் எந்த விதமான செயல்பாடுகளை ஏற்படுத்தும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம்தான் இந்த கிரகத்தினுடைய குணாதிசயங்கள் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் பிளானட்ஸ் இது பற்றி ரொம்ப அதிகமாக விவரங்கள் தேவைப்படி ஒரு கிரகங்களினுடைய கட்டமைப்பு என்னன்றது இன்றைக்கு கைபேசிகள் இல்லை நீங்களே தெரிஞ்சுக்கலாம் நெட்டில் போய் தொலாவி எடுத்துக்கோங்க அந்தந்த வேதியியல் பொருள்களினுடைய குணாதிசயங்களை அதில் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை அப்படியே மனித வாழ்வியல் மனித ஒரு தனி மனிதனுடைய செயல்பாட்டு தனி மனிதனுடைய குணாதிசயங்களுக்குள்ள பொருத்தி பாருங்கள் அதுதான் அந்த கிரகத்தினுடைய செயல்பாடு ஏனால் அதனால் தான் நாம் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறோம் இங்கு உருவாக்கப்பட்டிருக்கிற இந்த பூமியில் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிற இரண்டு விஷயங்களான தாவரங்களும் உயிரினங்களும் இந்த பொருள்களால் தான் ஆக்கப்பட்டிருக்கின்றன ஏனால் இதை தவிர வேறு ஒரு பொருட்கள் இந்த சூரிய குடும்பத்தில் இந்த வெட்டவெடியில் இந்த பிரபஞ்சத்தில் இல்லை இல்லாத ஒரு விஷயத்தை யாரும் இங்கு கொண்டு வந்து சேர்த்து விட முடியாது என்னவெல்லாம் நமக்கு இருக்கிறதோ அதெல்லாம் இந்த வெட்டவெளியில் இருக்கக்கூடிய இந்த சக்திகள் மூலியமாகத்தான் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது இதே ஒரு வார்த்தையை தன் ஆன்மீகத்தில் சொல்லுவாங்க இங்கே இருக்கிறது தான் அங்கே இருக்கு அங்கே இருக்கிறது தான் இங்கே இருக்குன்னு அதை கொஞ்சம் படிப்படியாக நாம் ஜோதிடத்தை முடித்து கொண்டு ஜோதிடத்துடன் இந்த ஆன்மீகத்தையும் ஒப்பிட்டு எதற்காக இவ்வாறெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதுன்ற ஒரு விஷயத்தையும் சொல்லுவோம் படிப்படியாக அடுத்தடுத்து வருகிற பொழுது இப்போ இதுதான் இந்த கிரகத்தினுடைய நிலைப்பாடு கிரகத்தினுடைய குணாதிசயங்கள் கிரக ஏற்படுத்தக்கூடிய செயல்பாடுகள் இப்போ இப்போ இந்த கிரகத்தை அந்த காலகட்டங்களில் எத்தனை விதமாக எடுத்திருக்கிறாங்கன்னு நான் சொல்லிட்டேன் மொத்தம் ஐந்து கிரகங்கள் சுக்கரன் புதன் செவ்வாய் குரு சனி ஐந்து கிரகங்கள் இதனுடைய மூலப்பொருளான சூரியனையும் ஒரு கிரகமாக எடுத்திருக்கிறார்கள் 
அதேபோல் பூமியினுடைய துணைக்கோளான சந்திரனையும் எடுத்திருக்கிறார்கள் ஏன்னா இப்போ இந்த ஐந்து கோள்களினுடைய நிலை கிரகங்களில் வந்துடும் இப்போ சூரியனுடைய நிலை அதனுடைய ஈர்ப்பு விசையில் தலைமையேற்று நடத்தக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஏன்னா அதிலிருந்து தான் இந்த கோள்கள் எல்லாம் பிரிந்து வந்திருக்கிறது அதனால் அந்த சூரியன் என்பவன் தான் தலைமையாக இருக்கிறான் அது மூலமாக இருக்கிறது சூரியன் என்பது மூலமாக இருக்கிறது அந்த மூலத்தை தான் தந்தைக்காரகனுக்கு கொடுத்திருக்கிறார்கள் அதுக்கப்புறமா நம்ம வரும்போது பார்ப்போம் ஏன் அது வந்து சூரியன் வந்து தந்தைக்காரனுக்கு கொடுத்தார்கள்னு பார்ப்போம் இப்போ அந்த சூரியனை தலைமையேற்று சூரியனுடைய அதிகார வட்டத்திற்குள் சூரியனுடைய ஈர்ப்பு விசைக்குள் சூரியனுடைய விளக்கு விசைக்குள் இந்த கோள்கள் எல்லாம் ஒரு சட்டத்திற்கு கட்டுப்பட்டு தன்னைத்தானே சுற்றி கொண்டு இந்த சூரியனையும் சுற்றி வருகிறது அதனால் அந்த சூரியனையும் தனக்கால் எடுத்துக்கொண்டார்கள் சரி சந்திரனை ஏன் எடுத்துக்கொண்டாங்க அப்படின்னா சந்திரன் இந்த சூரியனுடைய தன்மைகளை பிரதிபலிப்பவனாக இருக்கிறான்றதையும் நம்ம அறிவியல் ரீதியாக படித்திருக்கிறோம் இருந்தாலும் கூட அந்த சந்திரனுக்கு தனக்கென்று சில சுய குணாதிசயங்களும் சில ஒரு குணநலன்களும் இருக்கின்றன அது பூமியை சுற்றி வருகிறதுனால் அதனுடைய தாக்கமும் மிக அதிகமாக இந்த பூமிக்கு இருக்கிறது அதனால் முதலில் மூலமான சூரியனை கணக்கு எடுத்து கொண்டு அடுத்து நம்மளுடன் மிக நெருக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த சந்திரனையும் கணக்கு எடுத்து கொண்டு மற்ற கோள்களினுடைய தன்மைகளையும் கணக்கு எடுத்து கொண்டார்கள் அப்போ இந்த சந்திரன் சூரியன் இந்த இரண்டு விஷயம் நம்மளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப மேஜரான ஒரு விஷயம் இந்த பூமியை பொறுத்தவரை ஏன்னா இப்போ நாலு சந்திரன்கள் இருக்குது குருவில் அப்போ குருவினுடைய நிலையிலிருந்து அதில் இருக்கக்கூடிய நம்ம ஆராய்ச்சிகளை நம்ம மேற்கொண்டு அதில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஜோதிட விஷயங்களை நாம் எடுத்தோம்னா அப்போ அந்த நாலு சந்திரனையும் கணக்கெடுக்க வேண்டியதாக இருந்திருக்கலாம் இருந்திருக்கலாம் ஆனால் அந்த குணாதிசயங்கள் ஒன்று வெற்றிடமாக இருந்திருக்கலாம் அல்லது அந்த நான்கு சந்திரன்களினுடைய விஷயங்கள் எந்தவித செயல்பாட்டையும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் நிகழ்த்தாமல் இருந்திருக்கலாம் அதனால் அதில் கணக்கெடுக்கப்படவில்லை ஆனால் சனியினுடைய ஒரு சந்திரனை கணக்கெடுத்திருக்கிறாருங்க டைட்டானிக் அதை அந்த அந்த சுற்று வட்டத்தை கணக்கெடுத்திருக்கிறார்கள் அது ஏற்படுத்தக்கூடிய மாற்றங்களை மாந்தி என்று ஒன்று ஒரு விஷயத்தை கையில் வைத்து கொண்டு பெரிய பெரிய விஷயங்கள் எல்லாம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது அந்த மாந்தி என்ற ஒரு விஷயத்தை கையில் எடுத்துக்கொண்டு அது வந்து சனியினுடைய துணைக்கோள் சரி இப்போ இப்போ இந்த சூரியன் இந்த சந்திரன் இந்த இரண்டு சக்திகளும் இந்த பூமியிலே இருக்கிறது என்பதை உறுதி செய்தார்கள் எதன் மூலியமாக மனித வடிவத்திலே இருக்கக்கூடிய அல்லது இந்த உயிரினங்கள் படைப்புகள் இரண்டு ஒன்று தாவரம் இன்னொன்று உயிரினம் இந்த உயிரினங்களிலே இருவேறு நிலைகள் இருக்கின்றனவே எவ்வாறு ஆண் என்ற ஒரு விஷயம் பெண் என்ற ஒரு விஷயம் ஏன் இந்த ஆண் பெண் என்ற இரு வேறுபாடான படைப்பு இந்த உயிரினங்களுக்குள்ளே யோசனை பண்ணி பாருங்க என்னைக்க பார்த்துருக்குமா ஏன் பொம்பளை ஏன் ஆம்பளை எல்லாம் ஒரே விதமாக இருக்கலாமே இல்லை ஆண் பெண் என்ற இரு பிரிவு இருக்கிறது அந்த ஆண் பெண் என்ற இரு பிரிவுகளுக்குள்ளே எத்தனை விஷயம் கொடுக்குறான் சிருஷ்டி தத்துவத்துக்குள்ளே நம்ம சொல்லக்கூடிய அந்த சிருஷ்டி உற்பத்தியான அந்த ஜனனத்தை உண்டு பண்ணுறது ஆணாக இருந்தாலும் வளர்த்து கொள்வது பெண்ணாக இருக்கிறாளே அதற்கு காரணமாக மூலமான காரணமாக பெண் இருக்கிறாளே ஏன் அது ஆணுக்குள்ளே வைக்கல அப்படின்னு பார்க்குற பொழுது இந்த சந்திரன் என்பவன் இயக்கமாகவும் சூரியன் என்பவன் இருப்பாகவும் வந்து விடுவான் இட் இஸ் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அண்ட் ஆக்ஷன் இது ரெண்டும் சேர்ந்து இருந்தால் தான் ஒரு செயல்பாடு இருக்கும் அப்போ இந்த ஆண் பெண் தன்மைகளினுடைய பிரிவுகளை இந்த கிரகங்களினுடைய குணாதிசயங்களோடு ஒப்பிடுகிற பொழுது பெண் என்பவள் சந்திரனை சார்ந்தும் ஆண் என்பவன் சூரியனை சார்ந்தும் இருப்பதாக கொள்கிறார்கள் மூலம் என்பது ஆண் விதைப்பது ஆண் அதுதான் ஆன்மீகத்தில் வந்து சிவன்னு சொல்லிடுறோம் அந்த விதைத்ததை வளர செய்பவள் பெண் அது சந்திரன்னு சொல்கிறோம் இயக்கம் அப்போ மூலப்பொருள் சூரியனிலிருந்து பெறப்பட்டு அந்த மூலப்பொருள் இயங்குவதற்கு உண்டான நம்மை சுற்றி வருகிற துணைக்கோள்களினுடைய குணாதிசயங்களை கொண்டிருக்கிற அந்த சந்திரனினுடைய செயல்பாட்டையும் கையில் எடுத்து கொண்டு இருவேறு நிலை வேறுபாடுகள் இந்த உயிரினங்களிலே இருப்பதை கணக்கெடுத்து கொண்டு இந்த சூரியனுக்கும் சந்திரனுக்கும் மிக முக்கியத்துவம் கொடுத்தார்கள் ஜோதிடத்திலே சரி இப்போ ரெண்டு சக்திகள்னு சொல்லியிருக்கேன் இரண்டு சக்திகள் ராகு கேதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் இந்த ராகு கேது என்பது நிழல்கள் அது என்னன்றதும் இப்போ நம்ம பார்க்கணும்